അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഞാനൊരു കുറച്ച് ഡാൾഡ എണ്ണ വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡാൾഡ ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് ഇത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു കിലോ ബിരിയാണി അരി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കിലോ അരി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിന് കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഞാൻ മറ്റൊരടുപ്പിൽ ചൂടാക്കാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തു വെക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ അരിയൊന്ന് വറുത്ത് വറുത്തിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ അത് മുന്തിരി മുന്തിരിക്ക് അധികം ആയസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മുന്തിരി നമ്മളത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സമയം തന്നെ പെട്ടെന്നത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും ആ സമയം തന്നെ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുന്തിരി അണ്ടിയും കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു സവോള നല്ല നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നെയ്യിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ച് നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്യലാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവണം നല്ല ഒരു ഫ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് അധികം തന്നെ നെയ്യ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കളറിൽ എത്തണം ഈ അധികം കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇനി നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരി ഇടാൻ പോവാണ് അരി ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ അരി ഇതിലോ ഈ നെയ്യിലോട്ടിട്ട് ഒരു 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 മിനിറ്റ് സമയം അതായത് നമ്മൾ അരി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ആ നെയ്യൊക്കെ അരിയിലോട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം സമയം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ വെള്ളം നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇത് ഒരു ഗ്ലാസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് ഏത് കപ്പാണ് ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും ആ കപ്പിൻ്റെ ഒന്നര ഭാഗം ഒരു കപ്പ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കിലോ അരിയെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചോറിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് അരി തിളക്കൽ തുടങ്ങി ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ അരി വേവില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ട അരി നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വറ്റാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ അരി നന്നായിട്ട് ചോറ ചോറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ പട്ട ഒരു നാല് പീസ് ചെറിയ പട്ട കറാമ്പ് ഒരു നാല് പീസ് നാല് ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്തായിരുന്നു നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് വീഡിയോ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ മസാലകളും തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതാണ് ഞാൻ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടത് വീഡിയോ ലെങ്ത് അധികം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലോട്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടും കൂടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ രണ്ടും പാട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതേമാതിരി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഉണ്ട് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് സവോള കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്ക
ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഈ മസാലയുടെ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ ആ മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി വലിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു വലിയ തക്കാളി അത് ചെറുതായി പീസാക്കിയത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ ഈതാ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് വേറൊരു ഒരു കിലോ ബീഫിൻ്റെ ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആയിട്ട് അന്ന് അധികമാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഈ ചിക്കനിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ട നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇത് ഈ ചിക്കൻ വേവാനുള്ള വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇത് വെന്തിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി വേവാണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തുറന്ന് ഒന്ന് തുറന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇതിൻ്റെ മസാലയിലൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി ചിക്കനിലോട്ട് വരും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളം എപ്പോഴും അധികം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെക്കാം തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം ഇത്രയും ഒരു മസാല ഇത് വേവി ടൈപ്പ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചോറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഈ മസാല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും ഇത്രയും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ പാകത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ചൂട് ആറിയിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് ചോറ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ഇത് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ നൈസായിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചോറ് ചോറ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറുകളും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല തന്നെ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും ഒരു കളർ കളർഫുൾ റൈസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മസാലകൾ നമ്മൾ റൈസിൽ നിന്ന് ആ മസാല എന്ന് കുറച്ച് ഈ റൈസിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ചേർക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് പിടിച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ചിടുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൂടെ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സവോള അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എല്ലാം അതിനോട്ട് മുകളിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചോറൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടാം കാരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൂടി അഞ്ചോ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനും ബീഫ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഈ റൈസിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ച് എയർ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ
അതിനുശേഷം ഒരു ബെൽബട്ടൺ കൂടി വരും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ്